。今天呢，我们请到了 Dino 小王子，无忧。就是一个 Dino 爱好者而已。是什么让你对 Dino 产生了爱好？因为以前比较喜欢打篮球，所以有专门练过篮球，比较喜欢那种非常酷的感觉。你什么时候开始攀岩的？啊，我到现在攀岩已经大概三年半。那你现在大概什么水平呢？啊，现在可能可能我应该一打 B 九，打一两打 B 十的样子。哇！国外的话，到现在为止，可能最多也就是一打 B 九。还有就是，你可以想象成身体是一个弹簧，你需要有一个力先去压缩你的身体，然后去释放你那个力量。你要做到手脚同时发力，然后才能起到跳得比较高的效果。OK， 那给我们演示一下好吗？好，演示一下，就是从那个去飞到篮球场。好。然后就是你要你要怎么抓的比较稳定？对。然后你的脚需要就是。你因为你需要有一个蓄力过程，所以你需要把身体沉下来，然后做到一个向上飞的过程。OK。脚和手要同时发力吗？就是它是一个蓄力的过程，就是你你的身体会在下下降过程中，身体重心会远离墙。然后你需要在上升过程中，先把重心靠近靠近墙角，然后这个时候用手和脚一起发力。还有一个就是你需要瞄准你的点，需要比墙的点要更高一点。因为它那个点，它是一个有点像一个 sloper， 也有像一点像 p i 一样，所以你必须得瞄它那个下半边。因为如果你瞄到左边的话，你身体会晃过去，这样你就控制不了你身体的那个运动。所以你瞄的时候，可以非常精确的瞄准它那个下面那个小弧形才行。OK， 是不是手眼协调也是很重要的？对，就是 d i n o 的一个诀窍，就是你的眼睛要一直瞄准你想看到的那个位置。Okay. 这样的话，你会对你的精确度啊，包括你那个身体的这个适应能力会，呃，就是你会有一个反馈。这样的话，你知道自己在哪里，然后下次的话会做出更精确的调整。就是有一条线是，呃，连续动态线，然后它就是因为你它的其中的一个抓点比较差，所以你需要把那个点做一个过渡，然后相当于需要连续两次的做带动。
做了一个 project， 是一条历史，然后它的动作就是那边，且你需要，效果就是一个结果，你得抓住它结果里面的一个比较好抓的点，所以它是相当于跳过去一个反向的一个结果，这样的话对你控制的要求会更高一点。所以反正我到现在还没有成功过，这次再试一下。就像这个点的话，就它就它的角度设计的比较比较 tricky， 比如像刚刚我们玩的那条，呃，紫色的线，它最后的点和你飞行的方向是垂直的，这样的话你可以手去，相当于抓住它反向的力，把自己身体拉住。看这一条的话，它的这个角度和你的跳跃方向是是一致的，所以如果你跳的过头的话，你就会顺着它的跑，结果就滑下去了。失败。